বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এবং এবং আমার সাজেশন থেকে ইনশাআল্লাহ তোমরা প্রতিটা পরীক্ষায় ভালো কমন পাচ্ছো ইনশাআল্লাহ সামনের পরীক্ষাগুলোতেও অনেক অনেক বেশি কমন পাবা আজকে তোমাদের অর্থনীতি মানবিক বিভাগে যারা আছো অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের নবীটি সাজেশন নিয়ে এসেছি ইতোমধ্যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র এবং অর্থনীতি প্রথম পত্র নবীটিক এবং সৃজনশীল অংশের সাজেশন আপলোড করেছি তোমরা যারা এখনো দেখনি অবশ্যই দেখে নিবা আর যারা পিডিএফ নিতে চাও অবশ্যই জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ ফোর ডাবল সেভেন ওয়ান জিরো সেভেন টু এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে মেসেজ করবা তোমরা পিডিএফ নিয়ে নেবা আমি বলবো প্রত্যেক শিক্ষার্থী এখান থেকে পিডিএফ নিয়ে নেবে কারণ পিডিএফ পড়লে অনেক সুবিধা আছে পিডিএফ তুমি খুবই সহজে এটাকে খুবই দ্রুত প্রস্তুতি নিতে পারছো এবং বারবার তুমি এটাকে পড়তে পারো কিন্তু ভিডিও এত লং ভিডিও পরীক্ষার আগে বারবার দেখা সম্ভব হয় না এবং দুই একবার ভিডিও দেখে ভালো করা যায় না তাই অবশ্যই সবাই পিডিএফ নিবা পিডিএফ এর প্রাইস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সকল শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে যেহেতু এখানে হতদরিদ্র এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীরা রয়েছে তাই সবাই কথা চিন্তা করে সকলের কথা চিন্তা করে এখানে একশো টাকা থেকে প্রতি পত্রের জন্য এখানে প্রতি পত্র জন্য একশো টাকা প্রতি থেকে পঞ্চাশ টাকা করা হয়েছে তো এখানে আমি এখানে এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখন থেকে তোমাদের কাছে খুবই কম নেওয়া হবে প্রতি পত্রের জন্য কি প্রতি পত্রের জন্য পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হচ্ছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা এই পঞ্চাশ টাকা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ নবিত্তিক প্লাস সৃজনশীলের কয় এবং খ দুইটাই পেয়ে যাচ্ছ মানে এত কম টাকায় তোমাদের নবিত্তিক প্লাস সৃজনশীল দুইটাই দিয়ে দিচ্ছি মাত্র পঞ্চাশ টাকায় তাই তোমরা আর দেই না করে সবাই পিডিএফ ফাইলটা নিবা আর পিডিএফ ফাইল নিলে তোমাদেরই লাভ আমি তোমরা এটা মনে করো না যে আমার লাভ আমার ইনকাম হচ্ছে যার কারণে আমি তোমাদের বলছি এজন্য না তোমাদের লাভ কারণ একটা ভিডিও দেখে এতগুলো এম সিকিউ প্রায় আড়াইশো তিনশো এম সিকিউ মনে রাখা যায় না তাই পিডিএফটা নিয়ে তোমরা ইচ্ছা মতো স্কোল করে দেখবা যে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে পিডিএফ ফাইল দুইটা তোমাদের দেওয়া হবে একশো টাকা এইটা একটা এটা দুইটা তো পিডিএফ ফাইলটা যখন তোমাদের দেওয়া হবে হোয়াটসঅ্যাপে তখন এটা একটা ক্লিক করবা একটা ক্লিক করলে দেখবা এরকম ওপেন হয়ে যাবে সেম এরকম এটা ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পর তারপর তোমরা এটাকে তোমরা যারা যারা তোমরা একটু চোখে কম দেখো তোমাদের দেখতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য এটা স্কোল করে দেখতে পারবে জাস্ট এটা স্কোল করে দেখতে পারবে সরি জুম করে দেখতে পারবে জুম করে জুম আউট জুম ইন করে যে রকম মন চায় তুমি দেখতে পারবা এবং স্কোল করে খুবই সুন্দরভাবে তুমি পড়তে পারবা বারবার মুখস্থ করতে পারবা ভিডিও দেখার মতো বরিং সময় তোমাকে পার করতে হবে না এটা খুবই তোমার জন্য কিন্তু ভালো তাই এবছর আমি পিডিএফ চালু করেছি এবং মাত্র পঞ্চাশ টাকা কিন্তু প্রতি পত্রের জন্য পিডিএফ টুগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন তোমরা খুবই দ্রুত নিবা এখন আমি কথা না বাড়িয়ে মূল সাজেশনে চলে আসতেছি এবং তোমাদের যাদের এই সাজেশনগুলো নেওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই যোগাযোগ করবা আর এই যে দেখতে পাচ্ছ যে বিষয়গুলো এখানে আছে সকল বিষয়গুলো কিন্তু আমি সাজেশন দিই এম সিকিউ প্লাস নবিত্তিক এম সিকিউ এবং সৃজনশীল সবগুলি তোমরা নিতে পারবে দেখছো এক নম্বরে যে বাংলাদেশে কৃষি উপকাত কয়টি বাংলাদেশে কৃষি উপকাত হচ্ছে চারটি মনে রাখবা বাংলাদেশে কৃষি উপকাত কয়টি চারটি কোনটি কৃষি সবচেয়ে বড় উপখাত শস্য ও শাক সবজি শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যম খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব এবং এক শস্য পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব কৃষিতে আইসিটির ব্যবহার হচ্ছে কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করণে কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে দুই এবং তিন সঠিক তারপরে চার নাম্বার চার নাম্বার দেখতে পাচ্ছ যে টিসি টিসিবি এর কাজ কি ন্যায্য মূল্য পণ্য বিক্রয় করা টিসিবি কি করে ন্যায্য মূল্য পণ্য বিক্রয় করে দেখবা যে বর্তমানে টিসিবি কার্ড দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু কম দামে পণ্য দেওয়া হয় তা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় দেয় প্রত্যেকটা জায়গায় দেয় ঠিক আছে তো এই এইটাকে বলা হয় টিসিপি টিসিপি টিজিবি টিজিবি কি করে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট তারপরে দেখতে পাচ্ছ যে পাঁচ নাম্বারে বাংলাদেশে সাদা সোনা কি চিংড়ি ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট বৈশ্বিক উৎসানের প্রভাব নয় কোনটি ভূমিকম্প নিচের কোনটি মালিকানা ভিত্তিক খাবার সরি নিচের কোনটি মালিকানা ভিত্তিক খামার যৌথ খামার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে কৃষি কোনটি কৃষি ঋণের অপ্রতিষ্ঠানিক উৎস গ্রাম্য মহাজন মালিকানার ভিত্তিতে কৃষি খামার কত প্রকার তিন প্রকার বাংলাদেশে কৃষি বিপণনের সমস্যা হচ্ছে এখানে তিনটাই দেখে নাও বারো নাম্বার বারো নাম্বারে হচ্ছে কোন ফসলে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না 
মাশরুম ফসলে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না এটা দেখবা যে তোমাদের হাটার জায়গায় পরিত্যক্ত একটা জায়গায় মাশরুম হয়ে থাকে তো এটার জন্য কোন কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না যে কোনো জায়গায় জন্মাতে পারে তেরো নম্বরে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে কৃষির উপকাজ সমূহ হচ্ছে পশুপালন ও শস্য শাক সবজি এক এবং দুইশটি ক তারপরে দেখতে পাচ্ছ যে পনেরো নম্বরে বায়োটেকনোলজি শব্দটি কত সালে প্রথম ব্যবহৃত হয় উনিশশো সালে ষোলো নম্বরে বৈশ্বিক উৎসাহনের জন্য মূলত দায়ী কে মানুষ সতেরো নম্বরে বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত চতুর্থ আঠারো নম্বরে বাংলাদেশের জিডিপিতে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি সেবা খাত উনিশ নম্বরে কোনটি বাংলাদেশে কৃষি খাতের উপখাত নয় কৃষি বিপণন উৎপাদনে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার কত প্রকার দুই প্রকার মালিকানার ভিত্তিতে খামার কত প্রকার তিন প্রকার বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে জীবন নির্বাহী খামার মুনাফা অর্জন কোন খামারের প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক খামার বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন কত একর তিন একর বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃষকই কৃষি কাজ করে কিসের জন্য আত্মপোষণ কোনটি ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধক সবজি মাশরুম মাশরুম অনেক রোগের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খাওয়া হয় এবং এটা অনেক রোগের জন্য কিন্তু উপকারী বিএসটিআই এর পূর্ণরূপ কি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন আচ্ছা কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ বিএসটিআই এর কাজ হলো পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে বৃহৎ শিল্পের ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত টাকা তিরিশ কোটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত কোনটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত হচ্ছে ঔষধ বাংলাদেশের সর্বশেষ শিল্প নীতি প্রণয়ন করা হয় দুই সালে তারপর দেখতে পাচ্ছ তেত্রিশ নম্বর জ্ঞান ও পুঁজি নির্ভর উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশ বান্ধব কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য হাইটেক শিল্প তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয় কোনটি কোনটি চাঁদ শিল্পের প্রধান সমস্যা অনিয়মিত বৃষ্টিপাত পিপিপি এর পূর্ণরূপ হল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট এটা তারপরে বাংলাদেশের কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি কুটির শিল্পে বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় ভোগ পণ্য ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কোনটি ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প চল্লিশ নম্বর নিচের কোনটি কুটির শিল্প মৃত শিল্প বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য বর্তমানে কোন শিল্পের নিরস্কোষ প্রাধান্য রয়েছে পোশাক ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ কোনটি মোমবাতি কারখানা মোমবাতি কারখানা বাংলাদেশে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট কোন জেলা অবস্থিত মৌলবী বাজার বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ শিল্প পাঠ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পকে কি ধরনের শিল্প বলে আমদানি বিকল্প শিল্প বিশ জনের অধিক কিন্তু দুইশো তিরিশ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় কোন শিল্পে মাঝারি বাংলাদেশে প্রথম শিল্প নীতি হয় উনিশশো তেহাত্তর সালে ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশে তৈরি পোশাক পণ্যের বৃহৎ বাজার হল যুক্তরাষ্ট্রে কোন শিল্পটি উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ঔষধ আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে কি করা হয় এখানে দুই এবং তিনশোটি দেখে নেব এবং একান্ন নম্বরে বৃহদায়তন শিল্পের শ্রেণীভুক্ত হলো এখানে এক এবং তিনশোটি দেখে নাও চামড়া শিল্প হলো এখানে এক এবং তিনশোটি দেখে নেবা কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে বাঁশের জরি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় কি কুটির শিল্প তুলা কোন ধরনের দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্য তারপর দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি কুটির শিল্প এম ইকুয়াল এ মাইনাস জিরো বাই জিরো মানে ও ঠিক আছে এম ইকুয়াল এ মাইনাস ও ইকুয়াল ও সমীকরণে এম ইকুয়াল ও হলে কি নির্দেশ করে কাম্য জনসংখ্যা বাংলাদেশে কোন বিবেকে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম বরিশাল কোনটি স্থল মৃত্যু নির্ণয় সূত্র সিডিআর ইকুয়াল ডি বাই পি গুণ এক হাজার মেলঠাস তার জনসংখ্যা বিষয়ক দত্তটি কত সালে প্রথম প্রকাশ করেন সতেরোশো আটানব্বই নিচের কোন বিষয়টি জনসংখ্যার আকার নিরূপণে বিবেচিত হয় না শিক্ষার হার 
ম্যালডাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতি হারে মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক কয়টি তিনটি কাম্য জনসংখ্যা সূত্র কি প্রদান করেন ডালটন জনসংখ্যার গণত্ব নির্ণয় সূত্র কোনটি ডিপি ইকুয়াল টিপি বাই থ্রি বাই টি এ ডিপি ইকুয়াল টিপি বাই টি এ জ্যামিতিক হার কোনটি এক দুই চার আট ষোলো স্থূল জন্ম হওয়া নির্ণয় সূত্র কি মেন বুক থেকে তোমরা অবশ্যই এটা দেখে দেবে এটা তোমাদের কিন্তু জ্ঞানমূলকও আসতে পারে নবীর থেকেও আসতে পারে বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান গড়ায় হল বাহাত্তর দশমিক তিন বছর জনসংখ্যার গণত্ব ডিপি ইকুয়াল টিপি বাই টি এ এখানে ডিপি বলতে বোঝায় জনসংখ্যার গণত্ব যে জনসংখ্যা দ্বারা সর্বোচ্চ জাতীয় উৎপাদন অর্জিত হয় তাকে কি বলে কাম্য জনসংখ্যা এটি নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশের মোট অভিবাসী ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার পার্থক্যকে বলা হয় নিট অভিবাসন বাংলাদেশের সাধারণত কত বছর পরপর আদমসময় অনুষ্ঠিত হয় দশ বছর পরপর কিন্তু আদমসময় অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা আসতে পারে যে আদমসময় কত সালে সর্বপ্রথম শুরু হয় উনিশশো আর সর্বশেষ কত সালে হয়েছিল দুই সালে এগুলো মনে রাখবা এগুলো কিন্তু আসতে পারে আপডেট গুলো তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি দুই সালে এটা কিন্তু তোমাদের পাঠ্যবইতে হয়তো ওঠে নাই কিন্তু আমি তোমাদের এটা বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু তোমাদের আসতে পারে যে বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমসুমারি হয়েছিল কত সালে দুই সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায় ও অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা বৃদ্ধি পায় এখানে দুই এবং তিনশো ঠিক জনসংখ্যা গণত্ব পরিমাপের সূত্র হলো ডিপি ইকুয়াল টিপি বাই টি এ ইজ এ অন দ্য প্রিন্সিপালস অফ পপুলেশন গণ্ডের লেখক কে টমাস ম্যালটাস টমাস ম্যালটাস যে জনসংখ্যার জন্য মাথা পিছু আয় সর্বোচ্চ হয় সে জনসংখ্যাকে কি বলে কাম্য জনসংখ্যা সাতাত্তর নম্বর বাংলাদেশের জনসংখ্যার গণত্ব বেশি হওয়ার কারণ হল এক এবং তিনশো ঠিক আটাত্তর নম্বর বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বেশি হওয়ার কারণ হলো এখানে তিনটে সঠি দেখে নিবা উনাশি নম্বর জনসংখ্যা গণত্ব নির্ণয় সূত্র হল মোট জনসংখ্যা বা আয়তন বাংলাদেশে প্রথম আদমসুমারি কখন হয়েছিল আমি ইতু ইত্যু মধ্যে কিন্তু বলে এসেছি এটা এটা কিন্তু ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট যার কারণে বলেছিলাম বাংলাদেশে প্রথম আদমসুমারি উনিশশো সালে হয়েছিল বাংলাদেশের জনসংখ্যা গণত্ব প্রতি কিলোমিটারে এক হাজার জন জেপিজি কি জিরো পপুলেশন গ্রোথ কোনটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ জন্মহার বৃদ্ধি কাম্য জনসংখ্যার সূত্র হলো এম ইকুয়াল এ মাইনাস ও ইকুয়াল ও ও বাই ও এম ইকুয়াল এ মাইনাস ও বাই ও তারপরে মেলধাসে যে মতে জনসংখ্যা বাড়ে কেন মেলধাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো তিনটি মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কোনটি বোঝার জনসংখ্যা গুণগত পরিবর্তন অর্থাধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে সংজ্ঞাটি কার হর্তের মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ সামগ্রীর পশ্চাতে দাবিত হয় উক্তিটি হচ্ছে অধ্যাপক কুল বন সিপিআই এর পূর্ণ ফল কনসামার প্রাইস ইনডেক্স মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোনটি অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের জনগণের সঞ্চয়ের উপর কি প্রভাব পড়ে হ্রাস পায় মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের জনগণের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দ্রব্য সামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্ধেক যোগান বেশি হলে তাহলে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় দ্রব্য সামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হলে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় এখানে কিন্তু জাস্ট অর্থাৎ যোগান যদি বেশি হয় তাহলে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় এটা জাস্ট দুইবার দেওয়া হয়েছে তোমরা এটাকে মিস্টেক মনে করবা এটা জাস্ট একটা মিস্টেক দ্রব্য সামগ্রীর যোগানের তুলনায় যদি অর্থের যোগান বেশি হয় তাহলে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় এখানে হবে অর্থের যোগান ঠিক আছে এখানে জাস্ট দুইবার দেওয়া হয়েছে একটা এটা কিছু এটা কিছু না তোমরা জাস্ট দুইবার হয়ে গেছে তাহলে এইটা দরবা তোমরা এইটা সঠিক ঠিক আছে যে দ্রব্য সামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হলে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় মুদ্রাস্ফীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সীমিত আয়ের লোক বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হল অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি কোনটি ব্যয় কোনটি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদে অনুসরণ করা হয় আর্থিক নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি ঋণপত্র বিক্রয় বাংলাদেশে পণ্য সেবা রপ্তানি ও আমদানি শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র চীন ট্যাক্স হলিডে 
সুবিধা পায় কারা রপ্তানি কারক তারপরে দেখতে পাচ্ছ একশো তিন রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা হয় বাণিজ্য চক্র কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য তৈরি পোশাক হিমায়িত খাদ্য এবং সার দস্তা ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয় রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের কোনটির অবদান সবচেয়ে কম চা অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম কোন ধরনের আমদানিকৃত পণ্য প্রাথমিক ইপিজেড এর পূর্ণ ফল এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার লেনদেন বলেছেন হল কিন্ডেল বাজার বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক নেই কোন দেশের ইসরায়েল একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংগঠিত বাণিজ্যকে বলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দুয়ের অধিক দেশের মধ্যে সংগঠিত বাণিজ্যকে বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোনটি রপ্তানির মাধ্যমে সরকার রেমিটেন্স পেয়ে থাকে জনশক্তি নিচে কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় চীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক হলো এখানে এক এবং দুই শরীর দেখে নিবা উদ্দীপকটি পরে একশো সতেরো এবং একশো আঠারো প্রশ্নের উত্তর দিবা এখানে উদ্দীপকটা পরো তারপর দেখতে পাচ্ছ আবেদের ব্যবসাকে কি বলা হয় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এখানে জাবেদের ব্যবসা কারণে এখানে এক এবং দুই এবং তিন তিনটে সঠিক কিন্তু বাংলাদেশের নিচের কোন দ্রব্যটি রপ্তানি করে না তেল রপ্তানি করে না আচ্ছা বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত প্রধান প্রাথমিক দ্রব্য হচ্ছে চা বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত প্রধান প্রাথমিক দ্রব্য হচ্ছে চা নিচে কোনগুলো বাংলাদেশে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক হিমায়িত খাদ্য হস্তশিল্প বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইপিজেড বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় হচ্ছে বাণিজ্য বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কি জনশক্তি রপ্তানি বি আর ইকুয়াল ব্র্যাকেটে আছে এক্স মাইনাস এম লেস দেন ও বা এক্স লেস দেন এম কি নির্দেশ করে প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য পায় জাপান থেকে কোনটি বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের বৃহৎ বাজার চীন রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ কি হতে পারে বোতর্কি বৃদ্ধি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যর উন্নয়ন কোন সংস্থাটির দায়িত্ব রপ্তানি উন্নয়ন ব্র বৈশ্বিক পল্লী ধারণার পরিবর্তিত প্রতিরূপ হচ্ছে বিশ্বায়ন উক্তিটি হচ্ছে ম্যাকলোহানের সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি কর্মচারী নিবেতন কর্মচারীর বেতন সরকারি আয়ের উৎস প্রদান কত প্রকার দুই প্রকার সরকারের আয়ের প্রধান খাত কোনটি কর রাজস্ব এনবিআর এর পূর্ণ ফল ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কর রাজস্ব কত প্রকার দুই প্রকার মূল্য সংযোজন কর ব্যাট কোন ধরনের কর পরোক্ষ কর দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর উপর আরোপিত করার আবগারি শুল্ক অনুৎপাদনশীল ব্যয় কোনটি যুদ্ধ সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি কর্মচারীদের বেতন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা জনিত ব্যয় হলো পেনশন সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন দুই এবং তিনশোটি ব্যাটের পুরো নাম হলো ব্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স কোন খাতে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ ব্যয় বহন করতে হয় শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ কর আয় কর কোনটি প্রত্যক্ষ কর সম্পত্তি কর কোনটি পরোক্ষ কর প্রমোদ কর দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর কোন ধরনের কর আরোপ করা হয় আবগারি কর আবগারি কর বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে এখানে তিনটে সঠিক দেখে নেবা কোন কর ফাঁকি দেওয়া কঠিন পরোক্ষ কর সরকারি ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য কি জনকল্যাণ সাধন এখানে তোমরা উদ্দীপকটা পরে একশো একান্ন এবং একশো বাহান্ন নাম্বার ইনস্টিটিউটে দেখে নিবা একশো তেপ্পান্ন কৃষক কৃষকের আহ ন্যায্য মূল্য কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে প্রধান অন্তরায় কোনটি অনুন্নত যোগাযোগ কোন ধান উৎপাদনে প্রচুর পানি প্রয়োজন হয় ইরি কর্ণফুলি বহুমুখী প্রকল্প কত সালে নির্মাণ করা হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির কত ভাগ কত ভাগে সারা বছর ধান উৎপন্ন হয় আশি পার্সেন্ট বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতি কোন সালে ঘোষণা করে উনিশশো বিশ্বের চার রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত দশম বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি চা বাগান আছে একশো সাতষট্টি চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত শ্রীমঙ্গল কোন সালে বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম তৈরি পোশাক 
বিদেশে রপ্তানি হয় উনিশশো বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয় কত সালে আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে কোন দেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় চীনে বাংলাদেশের সবচেয়ে দারিদ্রপ্রবণ জেলা হল রংপুর কোন জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে সবচেয়ে কম লোক বাস করে বান্দরবান তারপরে দেখতে পাচ্ছ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় উনিশশো সালে এইচডিজি কতটি লক্ষ্য নিয়ে গঠিত একশো উনসত্তরটি একশো উনসত্তরটি মুদ্রাস্ফীতি মূলত কয় প্রকার দুই প্রকার ব্যাংক হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ভূমিকা পালন করে কোন ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা প্রয়োজন বাণিজ্য চক্র বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশ কার ভূমিকা মুখ্য তথ্য প্রযুক্তি তোমাদের আমি আবারও বলে নিচ্ছি এত লম্বা ভিডিও পরীক্ষার সময় বারবার দেখে প্র্যাকটিস করা মুখস্ত করা সম্ভব হয় না আর তোমাদের এই এমসিউ গুলো মনে রাখার জন্য তোমাদের কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো বার রিভিশন করতে হবে মুখস্ত করতে হবে যা যা ভিডিও দেখে সম্ভব না পরীক্ষার আগ মুহূর্তে তাই তোমাদের প্রত্যেকে মাত্র পঞ্চাশ টাকা আসলে কোনো টাকা নাই টাকাই নয় এটা পঞ্চাশ টাকা বর্তমান সময় কোনো টাকা না এটা তোমাদের এই স্বল্প মূল্যে খুবই কম দামে আমি পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা সব সর্বোচ্চ উপকৃত হতে পারো এবং সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট করতে পারো তাই খুবই দ্রুত তোমরা এই পিডিএফ ফাইলটা মাত্র পঞ্চাশ টাকা এম সিকিউ বা সিকিউ দুইটাই পঞ্চাশ টাকা পেয়ে যাবা এবং তোমরা দ্রুত প্রস্তুতি নেবা ইনশাল্লাহ তো দেখতে পাচ্ছ একশো বাহাত্তর দুয়ের অধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংগঠিত বাণিজ্যকে বলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কোনটি বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রতি সহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোথায় সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটে ইংল্যান্ডে তারপর দেখতে পাচ্ছ এখানে একশো ছিয়াত্তর নম্বরে অ্যাজার এবং কালচারা কোন ভাষা শব্দ ল্যাটিন বাংলাদেশে কৃষির উপখাত কয়টি চারটি বাংলাদেশে কৃষি সবচেয়ে বড় উপখাত কয়টি শস্য শাক সবজি শস্য শাক সবজি তারপর দেখতে পাচ্ছ কৃষির উপখাত গুলো হলো এখানে তিনটি সঠিক কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত এখানে এক এবং তিন সঠিক বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারের দরণ কেমন জীবন নির্বাহী খামার ও এম এস এর পূর্ণ ওপেন মার্কেট সেলস তারপরে কোনটি ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তস্রাব ক্যান্সার নির্ণয় প্রতিরোধক সবজি মাশরুম তারপর দেখতে পাচ্ছ যে একশো নাম্বার সরি একশো নাম্বার নার্সারি স্থাপন কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত বনায়ন বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উৎস কয়টি তিনটি তারপর দেখতে পাচ্ছ সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণ কত প্রকার তিন প্রকার শস্য বহুমুখীকরণের প্রয়োজন এক এবং দুই সঠিক দেখে নেবা মাশরুম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত সাবার এইচ ওয়াই বি এর পুনরূপ দেখে লাও এটা দেখে নেবা হাই ইয়ার্ডিং ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি হাই ইয়ার্ডিং ভ্যারাইটি তারপর দেখতে পাচ্ছ এফ আই এস শব্দটির পুনরূপ হলো এখানে দেখে নেবা পুনরূপটা ঘ নম্বর সঠিক বাংলাদেশে শিল্প খাত কয়টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত চারটি শিল্প নীতি দুই হাজার দশ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পকে কয় ভাগ করা যায় নয় ভাগে ভাগ করা যায় রাজশাহী চিনি কল একটি ফার্ম তারপরে দেখতে পাচ্ছ কোন শিল্প বক্তাদের বহুমুখী চাহিদা পূরণ করে ক্ষুদ্র শিল্প তারপরে ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত টাকা তিরিশ কোটি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কোনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প শিল্প নীতি দুই হাজার ষোলো অনুযায়ী পর্যটন শিল্প নির্মের কোন শিল্পে অন্তর্গত অগ্রাধিকার তারপরে দেখতে পাচ্ছ যে শিল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় যে দেওয়া হয় কত সালে শিল্প নীতির মাধ্যমে শিল্প নীতি উনিশশো বিরাশি তারপরে দেখতে পাচ্ছ শিল্প নীতি দুই হাজার দশ অনুযায়ী মাইক্রো শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা দশ থেকে ২৪ জন বা তার কম ট্যাক্স হলিডে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পায় কারা রপ্তানিকারক কোন শিল্পের মাধ্যমে গড় উৎপাদন খরচ কম হয় কিন্তু অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় বৃহৎ শিল্প নীতি দুই হাজার ষোলো এর আলোকে অগ্রাধিকার শিল্প হল জাহাজ শিল্প বেজ ঔষধ এক এবং দুই কর সঠিক সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল কোন ধরনের শিল্পে উদাহরণ নিয়ন্ত্রিত শিল্প আমরা দুইশো তিন পর্যন্ত এসেছি আমি বাকিগুলো দেখাবো তার আগে আমি আবারও বলে নিচ্ছি যে যারা এখনো তোমরা পিডিএফ নাও নি তারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ ফোর ডাবল সেভেন জিরো সেভেন টু এই নাম্বারে তোমরা মেসেজ করে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় মাত্র পঞ্চাশ টাকায় তোমরা এইটার এম সিকিউ প্লাস সিকিউ নিয়ে নিতে পারবা তো আগে কিন্তু একশো টাকা নেওয়া হতো এখন তোমাদের সকল শিক্ষার্থী দরিদ্র এবং যারা যাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না এত টাকা তো তাদের সবার কথা চিন্তা করে আমি পঞ্চাশ টাকা করে দিয়েছি তোমরা খুবই দ্রুত 
এই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই বিকাশ নাম্বার এই দেখতে পাচ্ছ এই নাম্বারে তোমরা সেন্ড মানি করে দ্রুত এই পিডিএফ ফাইলটি নিয়ে পারফেক্ট প্রস্তুতি নিয়ে তোমরা পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেবে এবং ইনশাল্লাহ এখান থেকে ভালো কিছু করতে পারবা তো আমরা এখানে টোটাল এমসিকিউ কয়টা সেটা একটু দেখে আসি টোটাল এমসিকিউ হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশটি তো আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা দুইশো তিন পর্যন্ত অলরেডি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি আমি প্রতিটা এমসিকিউ পাঠ করে শুনিয়েছি এখন আমি যে কটা এমসিকিউ আছে আমি স্কুল করে যাব প্রত্যেকটা তোমরা একটু ভালো করে দেখে নাও প্রতিটা এমসিকিউ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি স্কুল করে যাচ্ছি তোমরা ভালো করে প্রত্যেকটা এমসিকিউ দেখে নেবা এবং ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে যদি পিডিএফটা সংগ্রহ করলে তোমাদের জন্য বেটার আসে এপিজেট এর পুনরূপ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন এটা নবীর থেকে আসে অথবা জ্ঞানমূলক আসে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সিপিআই এর পণ্য কিন্তু আসে পরীক্ষায় বিশেষ করে তোমরা পণ্যরূপ গুলো মনে রাখবা অনেকে পণ্যরূপ গুলো কিন্তু ভানান ভুল করো তাহলে কিন্তু ভুল হবে পানান গুলো ভালো করে তোমরা দেখে যাবা প্রত্যেকটা এমসিকিউ গুরুত্বপূর্ণ একটা এমসিকিউ এখান থেকে বাদ দেওয়ার মতো নয় फेसबुक पेज आने सबा मेसेज कर मामाइन हेल्प तुम्हारा लिखे सार्च कर তারপরে ও এন এল আই এন ই তারপরে এইস ই এল পি লিখে সার্চ করবে সার্চ করলে দেখবা যে আমার একটি সাপোর্ট গ্রুপ আছে এই সাপোর্ট গ্রুপে প্রত্যেকেই জয়েন হবা কারণ সাপোর্ট গ্রুপে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীরা তোমরা জয়েন হবে কারণ তোমরা এই সাপোর্ট গ্রুপের মাধ্যমে একে অপরে সহযোগিতা করবে এবং আমিও তোমাদের এই সাপোর্ট গ্রুপে তোমাদের সমস্যা সমাধান করব এবং এই সাপোর্ট গ্রুপের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে সেখান থেকেও তোমরা কিন্তু জয়েন হতে পারবে এবং এই যে দেখতে পাচ্ছ ফেসবুক পেজ এখানে তোমরা অবশ্যই ফলো করে রাখবা এটার মাধ্যমে তোমরা কিন্তু এই পেজের মাধ্যমে অনেক উপকৃত হবে ভবিষ্যতে অনেক কিছু পাবে এখান থেকে তো অবশ্যই প্রত্যেকে এই পেজের সাথে এবং সাপোর্ট গ্রুপের সাথে জয়েন থাকবা তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল ভালো থাকবে ধন্যবাদ সকলকে এবং সকলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি